Hi guys! Welcome back to my channel. So sa episode natin for today, tuturuan ko kayo kung paano magkilay. If you're interested, just keep on watching. Ano ba ang mga tips para makabili ng mga magandang pang kilay? Ano ang shade na dapat mong gamitin for your eyebrows? How do I shape my eyebrows? But before we begin, let me just share with you guys this amazing gift that I received from Sofiel, New York. Um, this is a gold-plated silver necklace with a bar pendant. And it's not just a regular pendant. Kasi dito sa pendant na to, we have our, my my family's name. Um, I have my name here, Catherine. Um, my husband's name, Paolo. And our baby's name, Khalil. And then on the fourth side, kasi it has four sides, eh, I, we just decided to write, I love you because I love my family. Sofiel is a brand that specializes on personalized jewelry. They have watches, necklaces, pendants, um, earrings, a lot of things. So if you're looking for something that you would like to give somebody for their birthday, anniversary, or as a wedding gift for some of your friends, you can check out their website in the link that I have placed down in the description box. Actually, Sofiel is not a new brand for me because um, I remember um, like years ago, maybe six years ago, my husband Paolo, because I was into Pandora um, bracelets during that time, he also bought charms from them. So he got these two charms right here. These are the two charms that my husband got for me years, years ago. Sorry naman sa kamay ko na pasmado at saka sa kuko na punggo. Anyway, ayan. They fit perfectly on your Pandora uh, bracelet then. So, ito yung dalawa, luggage and then my birthstone sapphire. So, if you're looking for a gift for your sister, your mom, your best friend, anybody, your boyfriend, because they also have watches, simply go down to the link down in the description. I am very sure that you're gonna find the perfect gift for that special someone or loved one. So, ayan, mag-umpisa na tayo. Kilay 101 na naman tayo. So, the question here is, ano ba ang magandang pang kilay? Ano ba ang mga tips para makabili ng mga magandang pang kilay? Pisahan natin by talking about the different types of um, eyebrow products. So, the first one is what we call an eyebrow powder palette. So, ito, um... If you're if you've uh, if you've been watching my videos, you know that this is my ultimate favorite when it comes to doing my eyebrows, especially if it's um full makeup. Kasi it's very easy to use, um buildable, um uh, madali siyang burahin kapag in case na magkamali ka ng pag drawing sa kilay mo. The thing is when you're using this, kailangan mo pa ng isang tool which is an angled brush and a spoolie. So, kailangan mo pa yan kasi hindi mo naman pwedeng gamitin yung kamay mo para ilagay yung, i-drawing yung kilay mo, ba? So, kailangan mo ng brush para ilagay mo siya sa kilay mo. So, that's the first type. Next type of eyebrow product is this. An eyebrow pencil or eyebrow liner. Uh, meron yung tinatasahan, meron din yung ganito na mechanical. Um, I prefer using this one kasi for some reason nawawala lang lagi yung pantasa. Do you agree? <laughs> Parang lagi nawawala yung pantasa. Tapos pag kailangan, kailangan mo na, hindi mo na mahanap. Ah, teka lang, wala na yung pangkilay ko. Wala akong pantasa, ba? So, I would suggest na humanap kayo ng ganito where yung, ayan no, pag inangat mo, mangat lang siya. So, this one, na-discover ko lang to sa sister-in-law ko kasi ito yung ginamit ko nung ginawa ko yung Korean eyebrow for the Korean air makeup tutorial. So, this one is from Chris. Everbilena. Ito yung tie-up ng Everbilena and ni Chris. So, on one side, um, pencil liner. And on the other side is an eyebrow mascara. So, ano ba ang ginagawa ng eyebrow mascara? Sometimes, kapag nag-drawing ka ng kilay mo, nagpa-flatten yung hair. So, yung eyebrow mascara, it gives it gives your eyebrow the 3D effect. So, yun. Pang-finishing touch, kumbaga. So, yung eyebrow mascara, maganda rin siya if gusto mong i-achieve yung feather eyebrows or yung medyo bushy type para ma mo yung hair mo tas mag-hold into place yung eyebrows mo na medyo nakataas-taas siya. And then, another favorite of mine, kung napanood nyo na yung first video ko kung paano ako magkilay, nandun din to. This is the K-Palette Real Lasting Eyebrow 24 Hours. So, kung titingnan nyo siya, 
Ayan, para siyang hairbrush liner. Parang very similar sa mga eyeliner. Yun, parang ganun yung ano niya. So, brush na siya, tapos andyan yung liquid sa loob. The good thing about the last two, ito, hindi mo na masyadong kailangan ng iba pang, um, iba pang tools para apply siya. Dito sa pen series, medyo kailangan mo pa ng spoolie para i-comb yung hair mo. But, oh, batun ko nilalagay. For this one, eto lang, good to go na siya. So, it's up to you if you just want to use this or gagamit ka pa ng eyebrow mascara. Susunod, ano ang shade na dapat mong gamitin for your eyebrows? You just need to match your natural hair color sa iyong kilay unless super blonde ka. Unless you're like platinum blonde. Of course, hindi mo naman din pwedeng gawing platinum blonde yung kilay mo. Unless that's the look that you're going for, which is super... Um, Fashion, super high fashion, very, very editorial yung look, de ba? So like katulad sa akin, my hair is very black. I always go, I always go for the um, dark browns or yung medyo um, grayish yung shades yon. Next naman is how do I shape my eyebrows? Paano ba ako magdrawing ng eyebrows ko? Kasi diba medyo nauuso ngayon yung Korean na eyebrows na straight na straight. But the thing is, ito yung na-discover ko nung time na trinay ko yung Korean makeup. Ang hirap talagang habulin. Like, um, if your eyebrows are naturally curved, kung mataas talaga yung arch niya, sobrang layo ng hahabulin mo para maging straight yung kilay mo. Unless you have very thick eyebrows and pwede mo siyang i-shape. Kasi yung sa akin, yung kilay ko, lalapit ako para makita ninyo, wala akong masyadong excess na hair. Like, very manipis lang talaga yung kilay ko. Tapos wala naman akong masyadong sobra din dito sa taas na pwede kong i-shave to lahat, tapos magiging straight na lang siya. So, ang ginawa ko, hinabol ko na lang siya by using pencil para magmukhang straight. But yung technique na ipapakita ko sa inyo today is kung paano mo susundin yung natural shape ng eyebrows mo to achieve yung magandang frame ng face mo. So, let's start with the gap between the eyebrows. So, gano'n ba dapat kalaki ang gap between the eyebrows? So, ang magiging um, parameter mo dito na ang magiging batayan mo kung saan dapat mag-start yung kilay mo is kapantay ng nose mo. So, ganyan. Magtapat ka lang ng pencil or ng brush or whatever. Yan, ganyan siya dapat. Diyan siya mag-uumpisa. So, yan. As you can see, whenever I shape my eyebrows, dyan din ako nagbe-base. Saan naman dapat mag-end yung eyebrow mo? So, from here ulit, from your nose, i-tilt mo lang. So, you make an imaginary line from here to here up to your eyebrow. So, yan. Ganyan kahaba dapat ang eyebrow mo. Wag nang shorter than that. Wag, wag din namang longer than that kasi magdudroop na yung face mo. Hanggang doon lang. Saan naman dapat yung pinaka-arch ng kilay mo? Kung gusto mo yung may arch ng kilay, kailangan ko nang gumamit ng salami para dito. Kailangan mo lang gawin, again, from the tip of your nose, sa gitna ng pupil mo, pupil, etong sa mata, or your iris, yan. Yan dapat ang arch ng kilay mo. So, yun yung mga magiging batayan mo kung paano mo isi-shape yung kilay. So, ayan. So, yung sa akin, medyo naka-shape na ito. If you're in doubt and you want na um, ipaayos mo yung kilay mo, madaming, madaming mga um, places where you can go para magpaayos ka ng kilay or isi-shape nila based sa shape ng face mo. Um, uh, I, this is not sponsored, but I think you can go to Benefit Brow Bar. Yan, maganda sila mag-shape ng kilay. They can thread it for you. Um, you can even do waxing. Um, I think there are a lot of specialty salons na nagkikater ngayon sa pag-shape ng kilay. So, you can simply go to one and Kapag nakita mo nang tumubo, yun lang. Kasi so, ako, personally, ganun lang din ako natutong magkilay. Um, inayos ng makeup artist, shinip, tapos sabi ko, ah, okay, maganda yung ganitong shape. So, whenever may makikita akong tumutubo, binubunot ko. Yun yung habit ko before, nagpapalak ako. Pero, um, actually, hindi ko na siya ginagawa ngayon kasi sabi, nagdudroop daw yung eyes um, habang tumatanda. So, shinishave ko na lang yun. So, yun, ganun lang din ako natutong mag-shape ng eyebrows. So, maybe you can start sa ganong paraan. Tapos, sa pagkikilay, practice makes perfect. Lalo na kasi it's your face. So, ikaw mas nakakakabisado sa face mo, diba? So, the more that you practice um, na maglagay ng kilay, the better you're gonna be at doing it. Kasi ako dati, hindi talaga ako marunong magkilay. Parang yun yung kinaiinggitan ko talaga. But, 
ang ganda kasi, di ba, kapag ang ganda ng kilay mo. So, talagang nag-practice ako, practice, practice. So, siguro naka-help din na sa work ko. Kailangan everyday naka-makeup ako. For today, ang gagamitin ko is the K Palette. Oops. K Palette Real Lasting Eyebrow. Kasi para sa akin, this is the easiest tool para gamitin. Dahil, um... Madali siyang burahin kapag basa pa siya. Tapos, nagsistay siya the whole day. And very natural yung look niya. Um, kung baguhan ka, huwag kang masyado munang mag-start sa pencil. Kasi ang problema sa pencil, kapag mabigat ang kamay mo, mas nagda-darken siya ng buong araw. And ayaw mo naman magkaroon ng parang, psh, diba, dalawang, dalawang higad <laughs> dyan sa, sa kilay mo, diba? So, yun. So, whenever magkikilay ako, like today, nag-uumpisa ako dito sa ibaba. Umpisa lang ako sa gitna, tapos slowly, magdo-drawing ako ng line hanggang sa makarating ako sa pinaka-tip or the tail of the eyebrow. So, as you can see, medyo may definition na siya agad. Tapos, kung gusto mong mas pak na pak pa dyan, Balikan mo pa siya para mas mag-darken yung kilay. Ayan. So, nakikita mo na, ba diba? May difference na agad siya dito sa kabila na hindi pa natin nadodrawingan. So, ayan. Tapos, dun naman tayo sa itaas. Ganun lang din. Sundan mo lang yung natural na movement ng kilay mo kung saan siya papunta. Tapos, susunod lang yung, dali, yung kamay mo eh. Para ka lang nagdodrawing. Ayan. Tapos dito, pababa na to, diba? Yan na yung arch ng kilay ko. Susundan ko lang yan ng pababa. Tapos ngayon, para na tayo magko-coloring book. Kasi fill in. Kung may mga nakikita kang spaces na feeling mo, parang kalbo yung hair doon, drawing nga mo lang isa-isa. Para natural lang siya, diba? Yan. Tapos... Sundan mo lang yung growth ng hair. Kung ang hair ay papunta dito, syempre, mag-growing ka papunta dito. Pero the closer you get dito, sa gitna ng yung kilay, makikita mo na yung hair ay pataas na. So, start ka na ngayon mag-growing pa itaas. Individual strands lang. Yun yung maganda dito sa K-palette na to. Yan, pataas. Tapos, ako kasi medyo kalbo yung kilay ko towards this area. So, dyan ako mas nagdo-drawing yan. Drawing mo lang ng paitaas. Individual strands lang. I am telling you, promise, yung alam mo yung isa-isang strand na yun, ang laki ng difference na ginagawa nun sa kilay mo. Kasi minsan nga try mo, bumunot ka ng isa, kahit isang piraso lang, nagmumukha na agad kalbo yung kilay mo. Ayan. So, titingnan ko lang sa screen, parang dito may nakikita akong kalbo na part. Drawing ko lang yan. Yan. Tapos, ganun din yung gagawin mo sa kabila. Medyo challenging kapag magtatry ka na sa kabila kasi itatry mo talaga na pantayin, di ba? Pero, sabi nga, the eyebrows are supposed to look like sisters, not twins. Yun. So, they're, they're, not, they're not meant to look identical or mirror image of each other kasi, um, naturally, our face naman talaga is not 100% symmetrical. Like, for me, etong kilay na to ay naturally mas mataas kesa dito sa kabila. So, sundan mo lang, pero wag naman yung sobrang magkaibang magkaiba yung kilay na parang dito diretso, so, or ganito kakapal, tapos dito ganito lang kakapal, ba? So, iba balance mo lang siya. Tapos, yung kilay ko dito, kalbo yan talaga dito. Hindi pa kalbo, pero medyo kulang siya ng buhok sa part na to. So, kailangan ko siyang mas i-fill in. Ayan. Ang isang bagay lang, kung meron man akong medyo hindi ko nagugustuhan dito sa kay palette, is minsan kapag natatapatan siya ng ilaw, lalo na kapag hindi ka masyadong mabuhok yung kilay mo, nagre-reflect yung light. So, what you can do is, kukuha ka ng powder, um, or even yung translucent powder, dab mo lang siya. Dab mo lang para ma-absorb yung, yung, para mawala yung shine. Or, gamit ka ng eyebrow mascara. Yun na yung gagamitin natin ngayon. Yung nasa Everbelena na Chris. Actually, maganda to. Natry ko na siya. Yan. Para lang magkaroon ng added definition yung eyebrows. Um, para sa akin na, kung ili-level ko sila, easiest ang, cape, ang, ang ganitong klase ng um, eyebrow product, yung parang liquid with the hairbrush liner. Intermediate level para sa akin ang powder most difficult for me talaga is pencil. Sobrang nahihirapan ako sa pencil. Um, maybe for others, sobrang mas easy for them ang gumamit ng pencil. Pero, 
hirap talaga ako sa pencil. So, it's something na kailangan ko pa talagang practicein yung pencil. Kaya siguro bumili na rin ako nito para practice, practice, practice. Tapos, maybe, who knows, gawa ko in the future kung paano gumamit ng pencil for eyebrows. So, I hope you enjoyed watching this short video na uh, ginawa ko para maturuan kayo kung paano magkilay. Kung meron pa kayong mga request ng other um, makeup techniques na gusto ninyong matutunan from me, let me know in the comment section. Or, kung may iba pa kayong products na alam nyo na maganda for the kilay, uh, let me know again para subukan natin on one of my future videos. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please hit that subscribe button and of course the bell notification button para naman updated kayo whenever I upload new videos. This has been Days with Kath. I will see you next time. Bye!